ഞാന് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് സമീപിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം എവല്യൂഷൻകാർ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല എനിക്ക് എന്റേതായ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ടെത്തിയ സ്പീഷീസ് എവല്യൂഷണറി ചെയിനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ് സ്പീഷീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തും മറ്റു പല ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുമാണ് എവല്യൂഷനെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രെവി ട്രെ ഇപ്പം ഈ കൂടുതലും യുക്തിവാദികളായ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ എവല്യൂഷനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പറയും എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നതുമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേ ബി പിന്നെ ദൈവവാദികൾ അതായത് ഡിവോഷന്റെ ആളുകൾ പറയുന്ന എവല്യൂഷനായിട്ടും എന്റെ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം വേറെ ഒരു ഹയർ ഇന്റലിജൻസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വാതകത് ഇപ്പൊ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്പീഷീസുകളൊക്കെ എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് ഇത് നല്ല അത് വളരെയധികം എവിഡൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും ലൈക്ക് ഓഫ് ട്രാക്ക് ആയി പോകും ബ്രദർ ജസ്റ്റ് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും നേരത്തെ സംസാരിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ വന്നത് നസ്രൈൻ ബ്രദർ പോകുന്നുണ്ട് കെ ജി വർഗീസ് ബ്രദർ പിന്നെ പിന്നെ ജിത്ത് ആർ എസ് ബ്രദർ ജിത്ത് ആർ എസ് ബ്രദർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിസി ആണ് എനിക്ക് അനന്ത കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രദറെ ഓക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഓക്കെ അനന്ത കൃഷ്ണൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് വെച്ച് മ്യൂട്ടേഷനെ കുറച്ച് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മുടെ എവല്യൂഷനിൽ പലപ്പോഴും മ്യൂട്ടേഷൻസ് പറയുന്നത് അതൊരു ആക്സിഡന്റൽ ഒരു സാധനമാണ് അത് പലപ്പോഴും എപ്പോഴും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എവല്യൂഷൻകാർ പറയുന്ന പലരും പറയും ഉന്നയിക്കുന്ന വാദഗതി അത് പക്ഷേ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഏത് എവല്യൂഷനും ഒരു പോസിറ്റീവ് എവല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എവല്യൂഷനിൽ പോസിറ്റീവ് എവല്യൂഷനും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചില എവല്യൂഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ചിലപ്പം ആ സ്പീഷീസിന് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ ഏത് എവല്യൂഷനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണ പരവും അബദ്ധവുമാണ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് എവല്യൂഷനും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എവല്യൂഷനും ഉണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് എവല്യൂഷൻ കൂടുതൽ നടത്തുന്ന സ്പീഷീസ് ആ സമയത്ത് നിലനിൽക്കും നെഗറ്റീവ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സ്പീഷീസ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീഷീസുകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നതും നില നിൽക്കുന്നതും ഇനിയും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവല്യൂഷന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഒരു സാധനമാണ് കൂടുതലും അത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റോ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകാനും മതി അപ്പം ഈ പക്ഷെ എവല്യൂഷന്റെ മെയിൻ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷനും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് എവല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മുമ്പേ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പീഷീസ് ഒരു പുതിയ ഒരു സിനാരിയോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അത് അതേവരെ അവർക്ക് അവരുടെ ആ അവരുടെ ബോഡിയില് അതിനെ നേരിടുവാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു അപ്പം അവിടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ ജീനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാ
അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തിക ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടേ എന്ന് വെച്ച് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചെയ്യത്തും ഇല്ല ഇത് എവല്യൂഷൻ ഒരു ലോങ് ഡ്രോൺ പ്രോസസ് ആണ് അത് കുറെ നാൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് ആണ് ഒരു സ്പീഷീസിന് ഒരു മേജർ എവല്യൂഷൻ വരുന്നത് മൈനർ ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അത് ഒരു മേജർ ഒരു എവല്യൂഷൻ എന്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ മൈനർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത്രയ്ക്ക് വിസിബിൾ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി മുമ്പേ നമ്മുടെ സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതി എപ്പോഴും നോക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോ ഒരു മൈനർ പോപ്പുലേഷനെ കൊണ്ടുവരും ഈ മൈനർ പോപ്പുലേഷനെ യെസ് 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 അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മൈനർ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പം ചിലപ്പോൾ വേറൊരു അസുഖത്തിനോ കാര്യത്തിനോ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം വരില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാർപ്ലെയിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു വാർപ്ലെയിന് ഇപ്പം ഇപ്പൊ സെ ഇപ്പം റാഫേല് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ സി എ തേജസ് തേജസിന്റെ പേലോട്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടണ്ണിൽ ഐതർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെപ്പൺ ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ലോഡ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ടു ടണ്ണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്യൂവൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടണ്ണെ വെപ്പൺ കാണുകയുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടണ്ണ് നമ്മൾ വെപ്പൺ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ ഫ്യൂവലിനുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ പിന്നെ എവല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ച് അത് വേറൊരു കാര്യത്ത് അതിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തിരിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജോസ് തോമസ് പറഞ്ഞ പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല നമ്മൾക്ക് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുടക്കം മുതൽ അതൊരു ഏകകോശ ജീവി ആകുന്നത് മുതൽ അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ദോഷകരമാണെന്നും മ്യൂട്ടേഷൻസ് കൊണ്ട് പുതിയ ജീവിയിലോട്ടൊന്നും ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസിലോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല എന്നുമാണ് നമ്മുടെ വാദം അപ്പൊ എന്തായാലും ഡിജോ തോമസ് ബ്രദറിന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റു പരിണാമവാദികളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അത്ര അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് സംസാരിക്കാനില്ല അത് പറപ്പള്ളിയുടെ വാദം കേട്ടു അടുത്ത ആളുകൾക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ 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 അടുത്തത് കെ ബ്രദർ ആണ് കെ കെ ജി വർഗീസ് കെ ജി വർഗീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കെ ജി വർഗീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ജെ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ജെ കെ ബ്രദർ ആ കെ ജി വർഗീസ് സംസാരിക്കും ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ വർഗീസ് ബ്രദറെ താങ്കളുടെ അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ദയവായി നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള അടുത്ത് സംസാരിക്കുക ജെ കെ സംസാരിക്കുക ജോൺസൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ ബിഗ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികസനം വികസിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വികസനം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓവൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് അല്ല ഷെയ്പ്പ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വികസനം ഉണ്ടാവുമ്പം ഈക്വലി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അല്ലെ വികസനം ഉണ്ടാവുക ഒരു രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് വശത്തേക്കും വികസനം ഉണ്ടാവണമല്ലോ അല്ലാതെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും മാത്രമായിട്ട് വികസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്കും സൗത്തിലേക്കും വികസിക്കാതിരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇപ്പം പരന്നിട്ടാണ് ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവ്ഡ് ഷെയ്പ്പിലാണ് ഏകദേശം യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നറിയാനാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഭവം ഈ ബിഗ് ബാങ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ബാക്കി പിന്നെ സൃഷ്ടി ഇത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അമിനോസിഡ്സ് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യ സാധനം തന്നെ ഇവരൊരു വിശ്വാസം എന്നുള്ള സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് വരുന്നേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ നമ്മള് ബിഗ് ബാങ് നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് നടന്നു എന്നോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല കേട്ടോ പ്രപഞ്ചത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെടുക്കുന്നു അതല്ലാതെ ഇതൊരു ഒരു സിംഗ്ലാരിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ അത് മാറ്റർ സ്പേസും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളും അതിനെ പക്ഷെ ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ടായി ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനർ ഇല്ലാതെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആണ് പ്രപഞ്ചം അതായത് ട്രില്യൺസിന്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എന്തോ ഒരു ട്രില്യൺ കണക്കിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇത് ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആവണം ഒരാറ്റത്തിന്റെ വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലാതെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്ക പൊട്ടിത്തെറിക്കപ്പെടണം ഇതാണ് അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സാധിക്കത്തില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിനെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു ഡിസൈനർ ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് അയാൾ ഇതിനെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇപ്പോഴും അത് അതിന്റെ വികസിക്കുന്നതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന അതേപടി നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതൊരു തുടക്കം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷന് നമ്മൾ അതിനെ കണക്കിലെടുക്കുന്നു അത്രേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വിടാം സംസാരിക്കാം ഒരു കാര്യം അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വികസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വികസിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പിലല്ല വികസിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം എന്താ പറയാ ഏകദേശം പരന്നത് പോലെയാണ് വികസിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലല്ലല്ലോ വികസിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണലി ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈക്വലി റൗണ്ടിലല്ല വികസിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല റൗണ്ടിലല്ല വികസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബലൂൺ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഊതി വീർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് വികസിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് പരന്നിട്ടാണ് വികസിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു കേവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കേവ്ഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേറെ എന്തൊരു ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദറെ അത് ആ ബ്രദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ ഷെയ്പ്പും കേർവും ഒക്കെ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ആ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് അതിന്റെ ഒരു
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്ക സഹോദര ക്രസൻഡോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്ക സ്റ്റിൽ പാട്ടാണ് ഹലോ യാ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ വൈശാഖൻ തമ്പിയൊക്കെ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ നെറ്റ്വർക്ക് പൂർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയത്തില്ല ഇന്റലിജൻ ഡിസൈൻ ശരി അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാവോ ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ ഈ നമ്മുടെ ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഇന്റലിജൻ ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയത്തില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ടോപ്പിക്ക് സൃഷ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സൃഷ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിവാദവും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മ്യൂട്ടേഷനും പരിണാമവും ആണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വൈശാഖം തന്റെ വാദം വെക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇന്റലിജൻ ഡിസൈൻ അല്ല അത് അത് പോരാത്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ മാത്തമാ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റി ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റി പക്ഷെ ഇത് ഒരു ആറ്റ ഇത് നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ് നടക്കുമ്പം അത്രയത്തിന്റെ എറർ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ എറർ പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ടെൻ റേസ് ടു വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള റേ എന്നുള്ള കൃത്യതയിൽ വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റി ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഉള്ളതിനേക്കാളും വളരെ കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ട്വന്റി അത്രയും കൃത്യതയിൽ ഒരു വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിപ്പി പൊട്ടിത്തെറിക്കപ്പെടണം അതാണ് ഇവർ ഇവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഫൈൻ ഇത് പ്രപഞ്ച ഇത്ര ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ആറ്റം അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ ഒന്നുകിൽ ഇത് വികസിച്ചങ്ങ് പോകും അല്ലെ ഇത് പ്രപഞ്ചമായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം കുറഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് ക്രഞ്ച് ചെയ്യും ഈ കൂടു ഇതിനകത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്തോ ഒരു ആസൂത്രിതമായ ശക്തി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ആസൂത്രിതമായ ആ ആസൂത്രകനെ അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഇതുപോലെ ഇതൊരു പ്രോ പ്രോ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ആസു ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാത്ത അനേകം കോടി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്താ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ മൾട്ടിവേഴ്സ് അപ്പൊ അവരതിനെ അംഗീകരിക്കുക ഫൈൻ ട്യൂൺ ആണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർണമായ ഒരു ജീവി ഈ താന ഉണ്ടാവുമെന്നും ഒക്കെ അവര് അവരുടെ മതവിശ്വാസം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈശാഖം തമ്പി ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ വൈശാഖം തമ്പിയുടെ ഒക്കെ വാദത്തെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ അത്ര എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വിടാം ഓക്കെ കേട്ടിരുന്നോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് ബിജു ബ്രദറെ ഫ്രീ ആയോ ബിജു ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ല സി ബി ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ഈ പരിണാമം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ഇവരെപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഈ കുരങ്ങെല്ലാം പരിണമിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അന്നേ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു സംശയം വന്ന് ഈ പറയുന്നവർ തന്നെ ഈ അനുഗ്രഹ ജീവികളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇവര് ഈ അനുഗ്രഹ ജീവികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഏതിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണ് ഈ അനുഗ്രഹ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ്
പ്രതി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് അന്യഗ്രഹജീവികളാണെന്ന് പറയണവരെ നമ്മള് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഗോഡ് ബിലീവേഴ്സ് അല്ല ഞാനത് കാരണം സൈറ്റൻസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ഡീമൻസ് ബട്ട് സൈറ്റൻ സൈറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇസ് ആർമി ഓർ വാട്ട് ഓർ തിങ്സ് സോ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം അവർക്ക് പ്യുവർ ഡിമോണിക് ആണ് അവരുടെ ലൈക് ട്രേസസ് എനിക്കത് കാരണം എഴുതി എന്ന് പരിണമിച്ചു എന്നൊന്നും അല്ല അനുഗ്രഹ ജീവികൾ ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു വഴി തന്നെ ഉള്ളു ഇവരുടെ അനുഗ്രഹ ജീവികൾ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേ സ്പിരിച്വൽ ബീങ്സ് ഒന്നും അല്ല അവര് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഇതുപോലെ ശരീരമൊക്കെ ഉള്ള വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രപഞ്ചം അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് ഈ അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മളെക്കാളും പരിണമിച്ചവരുണ്ടാകാം ഇപ്പോഴും പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അതുപോലെ നം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അനേക പ്രപഞ്ചം എന്ത് പോസിബിലിറ്റി അവിടെ അപ്പം നടക്കും അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രദീപ് പ്രദീപ് സംസാരിക്കുന്നു വിനോദ് പ്രദ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേറൊരിടത്ത് ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയും അത് ആ പോസിബിലിറ്റിയെ പോലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരിടത്ത് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അന്ന് അതിനൊന്നും ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ 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 ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ഭ്രാന്തം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് സൃഷ്ടാവ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്ത് ഇതുപോലത്തെ കഥകളിലേക്കും പോകും അതിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അതെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് സുക്കർബോഗറും റഷ്യയിലെ ഒരു ബില്യണയറൊക്കെ ചേർന്നാണ് മറ്റേ ഒരു ഏലിയൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബില്യൺ ഡോളർ പദ്ധതിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് അത് ഇവർക്ക് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്തും ചെയ്യും ഒരു അനുഗ്രഹ ജീവി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഓക്കെ അവിടെയും ജീവൻ ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ജീവൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഏകദേശം തെളിയിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വിചാരം അതിനാണ് ഈ മാഴ്സിലോട്ടും ഒക്കെ അന്യ നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ത്യ അല്ല ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പട്ടിണി അടക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കി ഇവർ മാഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവർ ചെയ്യുന്നതല്ല അനുഗ്രഹ ജീവികളുടെ വാദം ഉയർത്തുന്നതല്ല അതന്നെയാണ് ബ്രദറെ പിന്നെ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എവറി തിങ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ് പിന്നെ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ആണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്രിയേഷൻ ലൈക്ക് എപ്പോൾ ഡിസൈനർ ഇല്ലാണ്ട് ഇത്രയും ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സ് അതാണ് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ലൈക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കൊളാപ്സ് ആവും യൂണിവേഴ്സ് ഇത്രയും ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിനെ There is no probability at all. That's why they have to overcome that. That's why they have to do aliens, interventions. Then uh, they used to tell that uh, before that one universe, in this third universe, they have to do imaginations. They have to do imaginations. They have to do proof. But they have to do proof. But they have to do proof. But aliens, like, it's not aliens. ബിലീവേഴ്സ് ബിലീവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമോണിക്സ് ഡിമോണിക് അല്ല ലൈക്ക് സൈറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ദയർ ആർമി വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് യു എഫ് ഓസ് വിസിറ്റിങ് അൺഐഡൻറ്റിഫൈ ഓഫ് ഫ്ലൈങ് ഓബ്ജക്ട്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ ഇവരുടെ ട്രേസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വൺ വൺ അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഫുൾ ട്രേസ് ജെയ്സൺ ടുവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അണ്ടർലൈൻ പോക്കുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരിത് നോക്കിയപ്പോൾ ബിലീവേഴ്സ് മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾ സെയ്റ്റാനിക് ആ
നല്ല മ്യൂട്ടേഷൻ ഷെർപ്പായുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ലതാണെന്നും പിന്നീട് എയ്ഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മോശം മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മോ നല്ലതും മോശവും നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം ഇതിലേതാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് എന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോശമുണ്ട് നല്ലതുമുണ്ട് അതിലേതാണ് ശക്തി പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ മോഡറേറ്റർ പലപ്പോഴും വിഷയം മാറി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് വിഷയം മാറി തന്നെയാണ് അതിലൊരു ചോദ്യവും എനിക്കുണ്ട് അതായത് ബിഗ് ബാങ്ക് പോപ്പ് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വാർത്തകളൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ പോപ്പ് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പരാശക്തി അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ പോപ്പ് അത് അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കൊള്ളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ പ്രദീപ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദോഷകരമായ മ്യൂട്ടേഷൻസും നല്ല മ്യൂട്ടേഷൻസും ഇതിലേതാ നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ വഴി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ വാ ഇവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ദോഷകരമാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവരെ പക്ഷെ ഇവരിപ്പം മലേറിയയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെല്ലിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ സിക്കിൾ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവർ അതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പരിണാമത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ രോഗം കൊണ്ട് മലേറിയ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് പരിണാമം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അവരതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ ഈ മല ഇങ്ങനെ സിക്കിൾ സെല് നമ്മുടെ രക്താണുക്കളെ കൊണ്ടുപോ ഈ രക്താണുക്കളുടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കൊള്ളുകൾ ഇങ്ങനെ ഷീപ്പ് മാറി രോഗം വന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ അത് അവരുടെ അതപ്പം അവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാല് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ദോഷകരമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അതിനെ അതാണ് ജെനറ്റിക് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ആ ജെനറ്റിക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കേസ് പല നമുക്ക് എപ്പോഴും മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പലത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഈ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് പിന്നെ ചില പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാലും അത് തന്നെ ആ പല ഇപ്പൊ എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡോൺ അത് ആ ക്രോമസ് ആ എന്താ അമിനോസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു സാധനത്തിനും പറ്റും എ യു ജിക്ക് വേറെ എ സി ജി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ആ ഒരു എ സി ജി വന്നാലും അതേ ഇത് തന്നെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില കേസുകളിലൊന്നും ഇതൊന്നും ന്യൂട്രൽ ആണ് പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന പക്ഷെ അതേ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും മ്യൂട്ടേഷൻസ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അത് തന്നെ കോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ദോഷകരമാണ് അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പേപ്പറുകൾ എഴുതി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പേപ്പറുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പരിണാമത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പം അവർ ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഇതുപോലെ ആ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിണമിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒബ്സർവേഷൻ മൊത്തം ദോഷകരമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഒരു ഒരെണ്ണം ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു ഈ കാലാന്തരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം സ്പീഷീസ് നശിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിനുള്ള സ്പീഷീസ് ഉള്ളി വൺ പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ആ എല്ലാം നശി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിബ്ലിക്കലി അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം നാശത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നും നല്ല നല്ലതിലോട്ടല്ല പോകുന്നത് കാരണം ആദാപത്തിന്റെ പാപം
പോപ്പ് ബിഗ് ബാങ് അംഗീകരിച്ചു പോവ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പോപ്പ് എന്നല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യ കാത്തലിക്സിന്റെ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോപ്പ് ആ പറയുന്നതിനെ കാത്തലിക്സ് ഇതിനകത്തുള്ള പല കത്തോലിക്ക ബ്രദർ പോകാർ പോലും അതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല പോപ്പ് അംഗീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനം ബൈബിളാണ് പോപ്പ് പോപ്പല്ല പിന്നെ സയൻസ് പറയുമ്പം സയൻസിന്റെ ആധികാരികതയും നമ്മൾ പോപ്പിൽ നിന്നല്ല തുടങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിന് അവർ ഒരു പോപ്പർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഉള്ളിക്ക് പുള്ളിക്കേടേതായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ബൈബിള് പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സയൻസും എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസിനെ ആരെങ്കിലും പോപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പിന്താങ്ങിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമല്ല ഒരാളുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക് നമുക്കും നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതെടുക്ക ഏത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറില് ഇത്ര അധികം ജൂസിനെ ജൂസ് പീപ്പിളിനെ ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി ഹിറ്റ്ലർ അപ്പൊ അവരുടെ ഓഫീസർമാർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കാരണം ഒരാ ഒരു വംശത്തെ കൊന്നൊടുക്കല് വലിയൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ലോ നം നമ്മുടെ മീത് എന്താ പറയാ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് പോപ്പ് ചിലപ്പോ അതിന്റെ സർക്കം സ്റ്റാൻസിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും ആ ഫുൾ സർക്കം സ്റ്റാൻസും ലൈക്ക് ന്യൂസ് ന്യൂസിൽ എഴുതിണ്ടാവില്ല ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എഴുതില്ല കാരണം അത് അവർക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ദ വിൽ ബെൻ ദർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈവൻ പോപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ആ വോസ് അമ്മ കാത്രി എനിവേ സോ കാത്രി കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ കൊന്നുകൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പല പലരും അവരെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറയും അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അനുസരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ട് ബൈബിൾ സേസ് സ്ക്രിപ്ചർ വാട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് ഇനിട്ട് വാക്ക് ത്രൂ ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ലൈക്ക് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചെല്ലാം പക്ഷെ അതല്ല വേർഡ് ബൈ വേർഡ് സ്റ്റഡിയിൽ ബൈബിൾ എന്ത് പറയണു അതിലെ കൂടെ മാത്രം നമ്മൾ നീങ്ങാൻ നോക്കുക അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ പറയണത് എന്താ പറയുക ഫോസ് വേർഡ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹാവൻ ആൻഡ് ഏർത്ത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹാവൻ ആൻഡ് ഏർത്ത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ബിഗിനിങ് ടൈം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിൽ മാറ്റർ അങ്ങനെ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ടൈം സ്പേസ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു അങ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ബിബ്ലിക്കൽ വിശ്വാസം പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും ആണെങ്കിലും അതിന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം പറയാനുള്ളൂ ബ്രദർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചാക്കു ബ്രദറിനെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനല്ല ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാത്തലിക്കാണെന്ന് അപ്പൊ കാത്തലിക്കാകുമ്പോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ചില വിഷയം മാറി പോകുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ എതിർക്കുന്ന ഏറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് പരിണാമവാദത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പരിണാമത്തെ എതിർക്കണവരുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണവരുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പോ അത് ബേസിക്കലി ഒരു റിലീജിയസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം എതിർക്കണവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അവരായിരിക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം പരിണാമവാദം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിണാമവാദത്തിൻ്റെ കീ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്
അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നയൻറ്റീൻ ഇല്ല എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിൻ വേണം അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിണാമവാദം എന്താ പറയുക ലൈക്ക് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പരിണാമവാദം കൊണ്ട് ഈ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ലൈക്ക് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത് ഇതാണ് ബെറ്റർ സയൻ സയൻസ് റിലീ സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ലൈക്ക് പരിണാമവാദത്തിന് എതിർത്തിപ്പോൾ ലൈക്ക് നേരത്തെ ഒരു ബ്രദർ വന്നിരുന്നു ആൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഹാഫ് പരിണാമവാദം പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ലൈക്ക് ഒരു സിസ്റ്റ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു എയിമുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പരിണാമവാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു എയിമും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിണാമവാദം ഫുള്ളല്ല ഞാൻ പരിണാമവാദം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൽ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഹോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹോൾസിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതാ ശരി എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം ഞാനത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഹോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ അയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യും ഓ ഇതൊക്കെ റോങ് ആണ് അപ്പം ഇതിലൊന്നും ധാർമ്മികത ഇല്ല അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പരിണാമവാദം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനെ എതിർക്കണവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടേതായ ഒരു കൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്രദറ ഈ എ ടി എസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ അവരുടേതായ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയും ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും ഈ എർത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചിലർ പറയും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ചിലർ പറയും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ല വൺ വേറെ എന്തോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ അത് അത് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഏഴ്സ് തൊട്ട് ട്വന്റി ബില്യൺ ഏഴ്സ് വരെ ഉണ്ട് ഇതിലേതാന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഈ ഈ ഒറ്റ റേഞ്ച് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ തൊട്ട് ട്വന്റി ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളത് പറയണവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിന്റെ ലൈക്ക് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആദ്യമൊക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ അത് എപ്പോഴും ഇവർ ഇങ്ങനെ കൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പലരും അങ്ങനെ പല പൊസിഷനുകൾ എടുക്കുക അത് കാരണം ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നൂറ് തരണ്ട് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് വി ആർ ഓൾ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ കീ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഡോക് പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്ടറിനെ ആയിരിക്കും ഈവൻ ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ ദ ഹാവ് ദർ ഓൺ ഡോക്ടറിൻ ഇൻ എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ലൈക്ക് മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ഗൈ സോ ഐ ജസ്റ്റ് ആസ് ഹിം ലൈക്ക് വിച്ച് ഇയർ യു ആർ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആ ഫോർ ദൻ ഹി ഡൺ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആൾ തന്നു അപ്പൊ അത് വേറെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവരെന്നെ തല്ലൂടും ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് ഇനി പ്രദീപ് ബ്രദറിന് ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയാൻ തോന്നുന്നു പ്രദീപ് ബ്രദറെ കേക്കണ്ട അതെ അതെ അങ്ങനത്തെ സയന്റ് നമ്മുടെ ഡിസെന്റ് ഫ്രം ഡാർമിനിസം ഇങ്ങനെ ഓഫ് ഡാർമിനിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏത്തീസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പിന്നെ ഈ ഡാർവിൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒരൊറ്റ ഏകകോശ ജീവി എപ്പോഴോ ഇവിടുന്നോ പരിണമിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറെ ഇത് ഓരോ ജീവികളിലും പരിണമിക്കാൻ ഒത്തിരിയും പലയിടത്ത് ഏകകോശ ജീവികൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കു
വിജു ബ്രദറെ ഓക്കെ പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ ആ എബൻ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ അതെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ അല്ല ഞാൻ ഈ ചുമ ഈ ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന്റെ ഈ ഏജ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോക്കിയപ്പോ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ എത്തിയോപ്യയിലൊക്കെ ഈ ബ്രിട്ടാണിക്കൊക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിന് സംതിങ് ഏണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഡേറ്റഡ് ബാക്ക് സംഭവം എന്തോ കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഹീ ഹോ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യര് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയും വർഷം പഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഫിഗറാണ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കേൾക്കാനായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എവല്യൂഷണറി എന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കൂട്ടലാണ് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം നമുക്കൊരു നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇവർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായ പിക്ചർ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ലൂസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ലൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിൻഗാമ മുൻഗാമിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ ഒക്കെ ലൂസിക്ക് എന്താണ് എത്ര എന്ത് എത്ര ആണ് എല്ലുകൾ കിട്ടിയത് എത്ര എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് എത്രമാത്രം ഇതിന് ഇവർ പറയുന്ന പിക്ചറുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എത്ര മൈൽ അകലകളിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലുകൾ കിട്ടിയത് ഇത് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുഴിച്ചാണോ ഇത് കിട്ടിയത് അതോ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടൂട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലാണ് ഈ എല്ലുകളെല്ലാം കിട്ടിയത് ഈ എല്ലുകളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് ഈ എല്ലുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രായം നിശ്ചയിച്ചത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്രദർ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം പരിണാമമാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രായം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ആ പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പരിണാമത്തിൽ ജിയോളജിക്കൽ കോളം എന്നുള്ള പരിണാമത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക കോളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രായമെല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും ഇത് വെച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഒരു വാദമായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവര് പരിണാമ ഇപ്പൊ പരിണാമം സെക്യുലർ വേൾഡ് പരിണാമത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലുകളും എല്ലു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥകൾ അവര് തന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് അവരുടെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഏഹ് നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അതിനെ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കൃത്യമായ എന്തെങ്കിലും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു വാലിഡ് പോയിന്റ് അതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രദറെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഇടയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഡേറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിയോളജിക്കൽ കോളം ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രദീപ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജിയോളജിക്കൽ കോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ ജിയോളജിക്കൽ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ലൈക്ക് അത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഈ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അടിയിലുള്ളത് ഇത്ര ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്ര അടിയിലുള്ള ഇത്ര ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഏതൊരു പരിണാമവാദിയോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് ഫോസിൽസിനെ ലൈക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ മറ്റേ പറഞ്ഞ കാർബൺ ആ സി ഫോർട്ടീൻ കാബ് കാർബൺ ഫോർട്ടീന് അത് ഇതൊക്കെ വെച്ചാന്ന് പറയും പക്ഷെ കാർബൺ ഫോർട്ടീന് അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരെ ഇതിരിക്കാൻ വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഡേറ്റ് ചെയ്യണത് ഫോസിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കിടക്കണ ഫോസിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോളം ഡേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫോസിൽസ് ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോളം വെച്ചാന്ന് പറയും ഇതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫോസ് പേജിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോ ഇവർ സർക്കുലർ
ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പക്ക ഓഫ് റോഡാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർ ഇപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ സി ഫോർട്ടീൻ ഡേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് പല ഡേറ്റിങ്ങുകളും പിന്നീട് ക്രിയേഷൻ സയൻ ലൈക്ക് ക്രിയേഷൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ ഒരു ലിവിങ് സ്നെയിലിന് കില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്നെയിൽ മരിച്ചിട്ടെന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡേറ്റിംഗ് എററാണ് പക്ക എററാണ് ഇവരുടെ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് പിന്നെ ലൈക്ക് ഫൂട്ട് വൺ ഫൂട്ട് ഈ ഫോസിലായിട്ട് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡിലാ അതെന്തോ കിട്ടിയതാ അത് എന്നിട്ട് ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത് പോയാലും അത് ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഈ ലൈക്ക് ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിലെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവലൂഷൻ ക്രഞ്ചറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബിനോക്കിനോടും പ്രതി ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ടുപേരോടും ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഡേറ്റിങ്ങും ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു പാരലൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് നടക്കാത്തിടത്ത് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആഡം ഈ ഫാദർ നമ്മൾ ആ ജീനിയോളജി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇപ്പം നോഹയുടെ ഇത് ജലപ്രളയം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേറ്റീവ് ഒരു ഒരു പാരലൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലൈക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഇവർ ഈ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഇനോക് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു അറ്റ ഓഫ് ഫ്ലോപ്പ് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഡ്രാമ അല്ല ഒരു 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 മനുഷ്യനെ ഫൂളാക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം അല്ല ഇത് ഈ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡുകൾ എല്ലാം ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ലൂസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മേരി ലീക്കി എന്നുള്ള ദമ്പതികളുണ്ട് മേരി റിച്ചാർഡ് ലീക്കി ഒരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ ഇവര് അവിടെ ചെന്നിട്ട് റിച്ചാർഡ് ലീക്കി മേരി ലീക്കിയുടെ മകനാണ് റിച്ചാർഡ് ലീക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലാണല്ലോ ഇവരുടെ എല്ലാം പൂർവികർ നമ്മുടെ എല്ലാം പൂർവികർ അവിടെയാണെന്നാണല്ലോ ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഇവർ അവിടെ എല്ലാം ആണ് വേണേൽ തപ്പുന്നത് അവിടെ എല്ലാം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്ത് ഒരു ഒരു ട്രഫ് ടർഫ് അഗ്നി പർവ്വത്ത് സ്ഫോടനത്താൽ ഉണ്ടായതാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന് അവർ ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ അത് അതിനൊരു മൂന്ന് കോടി എങ്ങാണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അതെ അല്ല പലത് അല്ല അത് പലതുണ്ടായ ഞാൻ പറയാം ടൂ മില്യൺ ത്രീ മൂന്ന് കോടി എന്നുള്ള വിചാരിക്കാം മൂന്ന് കോടിയാണ് അവർക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ അതിനകത്ത് പര്യവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പന്നിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടി പന്നിയുടെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് അപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഈ പന്നി ഈ പറ ഈ പന്നിയുടെ പ്രായവും ഈ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രായവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല അതായത് ജിയോളജിക്കൽ കോളത്തിലെ പന്നിയുടെ ജിയോളജിക്കൽ കോളം എന്നത് പരിണാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന വിനോദ് ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കോള കോളമാണത് അവർ ഒരു 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 ഗ്രാഫാണത് അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല പരിണാമത്തിൽ മൂന്ന് കോടി വർഷം മുമ്പ് അല്ല പന്നി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു നടന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്റ്റാ കറക്റ്റ് അല്ല ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നവൻ അപ്പൊ ഇവർ വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ പുതിയ ഡേറ്റ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് അങ്ങോട്ടാ കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അവരൊരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇവരിങ്ങനെ ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനെ കിട്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ട് കിട്ടി ആ മനുഷ്യൻ മോഡേൺ മനുഷ്യൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ
അങ്ങനെ വീണ്ടും ഡേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇവരെന്താ പരിണാമം അനുസരിച്ച് ഇത്ര രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം അനുസ ഒരു ടു മില്യൺ ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അതിനെ ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ ഇതിനകത്തൊന്നും ആപ്സുല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഒന്നും പറയാൻ മാത്രം ഈ റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് ഒന്നും ശക്തമല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇവരുടെ ബൈബിൾ നമ്മളിപ്പോ ബൈബിൾ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരിണാമവും പരിണാമത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ജിയോളജിക്കൽ കോളവാണ് അതിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡൈനോസർ ബോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറമ്പിൽ കടന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടീറക്സിന്റെ ഒക്കെ ബോണുകൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഗാനുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ പോലും ഇവർ ആ ടർഫിന് അവിടെ ഉടനെ അതിന് ലാബിലോട്ട് ഓടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ചെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഫോസിൽ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവർ ഉടനെ അത് അതിന്റെ പ്രായം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് അവർ അതിനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ പരിണാമം പറയുന്നു ഇരുപത് അറു ഡൈനോസറുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോയത് അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് പരിണാമം പറയുന്നു അതാണ് അവരുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് അതല്ലാതെ ഒരു എല്ല് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അവർ ലാബിൽ പോയി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇത്ര വർഷം ആ ഇതിന് രണ്ട് ടു മില്യൺ വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ പഴയ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഉടായിപ്പെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ പരിണാമത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റുകൾ ഇവർക്ക് തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും എ ഗുഡ് ഡേറ്റ് ഗുഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലാത്ത ഡേറ്റുകളെല്ലാം ഇവർ തള്ളിക്കളയും ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് കണ്ടതുപോലെ ഇത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ഇത്രയും അവ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ ആ ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് എടുക്കാനുള്ള താമസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ഉത്ര ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് എല്ലാ അടിസ്ഥാനം പരിണാമം എന്നുള്ള ആ മുത്തച്ചി കഥയാണ് അതിന് അല്ലാതെ റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് എന്നൊന്നും അതിനൊന്നും ആപ്സുലൂട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രദീപ് ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കല്ല ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് ജെനസിസ് ഹിസ്റ്ററി അതിനകത്ത് പല പി എച്ച് ഡി സ്കോളർസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഹസ് ബിൻ ഡൺ ബൈ അൻ അമേരിക്കൻ അതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലെ നമ്മുടെ ആ നോഹയുടെ ഫ്ലഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചേഞ്ച് ആയതും നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഡൈനോസർ ഫോസിൽ കിട്ടുന്നത് അതിനകത്തുനിന്ന് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആ ആ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഈ ബിബ്ലിക്കൽ ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിന് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായേക്കുന്നതെന്ന് ആണ് നിഗമനം ഇത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദിസ് ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോസിൽ അവര് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു സൂപ്പർ ഈ ഈ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു വിട്ടിത്തരങ്ങളാണെന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ആയതും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർ ഈ കണക്കെല്ലാം വളരെ ഒരു അബ്സേർഡ് അബ്സേർഡ് എന്നല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ് സം ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ആക്ച്വലി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഒരു ട്രാജിക് ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു 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 ഡെവസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഐഡിയോളജി എന്നല്ലാതെ എന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു നോർമൽ മൈൻഡിൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് ശരിയാണ് കോടിക്കണക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഡി
ഇത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും റെസ്ക്യൂയിങ് ഡിവൈസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഇത് ഇത്രയും നാള് കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കാണും എന്ന രീതിയിൽ അവരെന്നെ അല്ലാതെ അവരതിനെ ഉടനെ അവരുടെ തിയറിയെ തിരുത്ത് തിയറിക്ക് ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് കരുതുമല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ഇത് കേടുകൂടാതിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റെസ്ക്യൂയിങ് ഡിവൈ റെസ്ക്യൂയിങ് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു ഇവരുടെ അടി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ പരണ നമ്മുടെ ബൈബിള് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ മുത്തശ്ശി കഥയാണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അവർ ചിന്തിക്കത്തില്ല ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറഞ്ഞ ഡൈനോസേഴ്സ് എന്ന് പറയണില്ലേ ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് അനിമൽസ് വാട്ടർ ഇതിന്റെ നോസ്ട്രിൽസിന്റെ സൈസ് നോർമൽ ഹോൾസിന്റെ സൈസ് ആണ് അതൊന്നും ഇവർ പറയില്ല ഡൈനോസർ ഡൈനോസർ ദാറ്റ് പിന്നെ ടെറോഡാക്ടിൽസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ടെറോഡാക്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറക്കണ ഡൈനോസേഴ്സ് ഈ പറക്കണ ഡൈനോസേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവർക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്ന ടൈമിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡബിൾ ആയിരുന്നു അത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈനോസേഴ്സ് കിട്ടിയ ഫോസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡൈനോസേഴ്സിൻ്റെ ഫോസിലിൻ്റെ ഈ ലൈക്ക് നോസ് നോസ് നോസ്ട്രിൽസ് റൈറ്റ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉള്ള ഹോൾസിൻ്റെ നോസ്ട്രിൽസിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളു അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ പ്രദീപ് ബ്രദ്ര ഇല്ല ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ കുറേ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ സാമ്പിൾസ് ഈ ക്ലോ ക്ലോർ ക്ലോർ മെറ്റൽ സാമ്പിൾസിൽ ഇതുപോലെ ക്ലോറിന് തന്നെയാണ് ക്ലോറിനും അയണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തല്ലോ ലൈക്ക് ക്രോമ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാമ്പിളുകളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവല് ഡബിളാണ് ഇപ്പം ഇവർ പറയുന്ന പരിണാമവാദം പോലില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവല് ഡബിളാന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇവരുടെ ഹോൾ തിങ് കൊളാപ്സ് ആവും കാരണം അവർ ഫസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൈക്ക് റോക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലൈക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അനിമൽസിനൊന്നും ഇവർ റിസർച്ച് ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിക്കില്ല കാരണം സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ തന്നെ ഹോൾ കാർഡ് ഗെയിം പോലെയാണ് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹോൾ ക്യാസില് ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ആവും അത് കാരണം ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ പല റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇവർ പുറത്ത് വിടില്ല പിന്നെ ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് ടു ടു തൗ ടു തൗസൻഡ് അല്ല ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു ഡേറ്റിങ് അത് വന്നിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ ടിഷ്യൂസ് ലൈക്ക് അത് ഇവിടെ അൻറ്റാർട്ടിക്ക അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ചല്ലോ കിട്ടിയത് ബ്രദറ പിന്നെ ഈ ഗിപ്പോർ ബ്രദർ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ അന്റാർട്ടിക്ക എന്നല്ല ആക്ച്വലി ദ ഹാവ് ബിൻ എക്സ്കവേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സംവെയർ നിയർ ഗ്രേറ്റ് കാനിയൻ ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ദ ഞാൻ ആ ആ സീരീസില് ആ പ്രോജക്ട് സീരീസ് അതിന്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് ജിമി ബ്രദർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജിമി ബ്രദർ ഇല്ല ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു എബൻ ബ്രദർ അതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ അത് വായി അത് നമ്മൾ ആ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പരിണാമവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ സ്കാം ആണെന്നുള്ളത് ആ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് സീ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ ഈ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലഡിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് വൺസ് യു വാച്ച് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ സൂപ്പർ സ്കാമാ സി ഐ ആം നോട്ട് വെരി എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇൻ ഒരു
ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിൽ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ത് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അതൊന്നും അതുപോലും ഇവർക്കൊന്ന് കാണിക്കത്തക്ക ഒരു ഒബ്സർവ് ഒന്നും ഒബ്സർവിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഇവർക്ക് ഇതേവരെ ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ കറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ ചുമ്മാതെ ഇരുന്ന് വിഡ്ഢിത്തരം പറയുക അത് പറയുന്ന കുറെ വിഡ്ഢികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വാൺസ് യു വാച്ച് ദാറ്റ് സീരീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ പിക്ചർ കാരണം അത് ഒത്തിരി സയന്റിസ്റ്റും ഒത്തിരി പേര് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റാർസിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യു ഗോൺ ഇംപ്രസ് വിത്ത് ദാറ്റ് സീരീസ് ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രാൻഡ് കനിയൻ തന്നെ ഇവര് പറയും ഗ്രാൻഡിലേക്ക് ഒഴുകി ഉണ്ടായ ലൈക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ് അട്ടർ ഫ്ലോപ്പാ എനി സയന്റിസ്റ്റ് യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് നോ ബഡി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൈ യു നോ ഗ്രാൻഡ് കനിയന്റെ അതിന്റെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിജ് പോലെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലൈക്ക് അത് കറക്റ്റ് വീഡിയോ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈക്കും കീഴോട്ടിന് ലൈക്ക് ഡൗൺ ഡൗണിലേക്കല്ലേ പോവാ അപ് ടു ഡൗൺ അങ്ങനെയാണല്ലോ പോവാ മേലെ നിന്ന് അടിയിലേക്കാണല്ലോ വരിക പക്ഷെ ഈ ഗ്രാൻഡ് കനിയൻ ഈ ഗ്രാൻഡിലേക്ക് ഒഴുകി ഉണ്ടാവണെങ്കിൽ ആ ഈ ഗ്രാൻഡ് കനിയന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ലൈക്ക് ആദ്യം ഒഴുകണം മേലോട്ട് എന്നിട്ട് വേണം കീഴോട്ട് ഒഴുകാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കില്ലാത്ത ആൻസറിങ് ആ ബേസിക്കലി ഈ ഗ്രാൻഡ് കനിയൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവരെന്നെ പറയണത് ലൈക്ക് ദീസ് ലയേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റിനും ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെഡിമെൻ്റൽ റോക്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഔട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിസർവ് പോയ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് കനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈക്ക് തന്നെ ഫോം ചെയ്യണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെഡ്യൂസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐലൻഡ് ഫോം ആവുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഐലൻഡിൻ്റെ സൈസും എല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ നിയർലി ടു തൗ ലൈക്ക് നോഹാസ് നോഹാസ് ഫ്ലഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സംതിങ് ഇയേഴ്സ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈവൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വരെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരെ അതിന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദ വിൽ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ 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 ഇത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഇവർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു പോകുന്നത് ഈ എവല്യൂഷനറി സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഈ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയത് നമുക്ക് അത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ പറയും നോ 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 ഗ്രാൻഡിലേക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടായത് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദൈവിൽ ടൈം ഇതാണ് പ്രശ്നം ദ വോണ്ട് ഓക്കെ ബ്രദർ അതെ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ആളുകളോട് പോകാം ഇത് ചാക്കോകൾ ഒരിക്കല സംസാരിക്കാവോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാക്കോകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് അല്ല ഒരു ചാക്കോ സർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ നോക്ക് അല്ലല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി പറയാം ചാക്കോ സാർ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വന്നല്ല അതിനു മുമ്പ് ആളുണ്ട് എന്നോക്ക് ബ്രദർ ആരാ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ജെന്റൽ ബ്രദർ ആണ് ജെന്റൽ എബൻ ബ്രദർ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഹലോ ആ ഹലോ ആ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ ലിങ്ക് ഇപ്പം ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന്റെ എറേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിന്റെ പേരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ടോപ്പിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഇത് പ്ലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഈ സീരീസ് മുഴുവൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു നസിങ് മസ്റ്റ് ടു ആഡ് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ദി റിലീജൻ ഓഫ്
all right staying back thank you okay biju brother kekunnada biju oru oru samshayam choikkanundayirunnu parnu adayathu adayathu nammude paadapusthakangalile ee parinamathinte ആ ടോപ്പിക്ക് കയറാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൺ കിട്ടിയതാണല്ലോ അത് ഓൾറെഡി ഫ്ലോപ്പായി എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ സ്റ്റിൽ അവരത് അത് ഇല്ല അത് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ സ്കെൽട്ടൺ ആണെന്ന് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ലൂസി കയറിയത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പരിണാമം ഇതിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കയറിയത് പരിണാമം പുസ്തകത്തിൽ കയറുന്നത് ഡാർവിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഹെക്കലൊക്കെ കള്ളത്തെ ഫ്രോഡ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ആഫ്രിക്കക്കാരെ ഗൊറിലകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വൈറ്റ് അവര് കൂടിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവല്യൂഷൻ പണ്ട് തൊട്ടേ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെ പോകാൻ പോലെ വംശീയ ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വെള്ളത്തെ വർഗക്കാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണ അവരുടെ എവല്യൂഷൻ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുസ്തകം എവല്യൂഷൻ പണ്ട് മുതലേ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലൂസിക്ക് ഒത്തിരി ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവര് കൊടുത്തു അത് ഈ പത്രക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ പത്രക്കാർ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ മീഡിയ അറിയാമല്ലോ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് അതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഈ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ സെയിം ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്യോപ്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് കണ്ടുപിടി കണ്ടു ഇതിന്റെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തത് ഡൊണാൾഡ് ജോഹാൻസൺ ആണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മേരിയിലേക്ക് ഇവരൊന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രായവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇത് പിന്നെ പല പല ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇതുപോലെ പല ആൾക്കാർ ഇത് അവരോ ആൾക്കൂരം കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓരോരോ ഓരോരോ ആൾക്കൂരം കാരുന്നു പിന്നെ പുതിയ പഠനം വന്നൊരു നേച്ചറിൽ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ഇവരുടെ ഇതിന്റെ തൊണ്ടക്കൂഴിൽ തൊണ്ടക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആകെപ്പാടെ ഇരുപത് ശതമാനം എല്ല് കാണ്ട് ഉള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ വയ്യാരിക്ക് എടുത്തൊക്കെ വെച്ച് പടമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം എല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ തൊണ്ടക്കുള്ള എല്ല് ഏതോ ഒരു ബബൂണിന്റെ ആണെന്ന് അവർ ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെയൊക്കെ ഡി എൻ എ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇത് ഒരു അഞ്ചു മൈലോ അങ്ങാണ്ട് ചുറ്റളവിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പറക്കിയ എല്ലുകൾ ഇയാൾ സൗകര്യം പോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് അയാളുടെ ഫണ്ടിങ് തീരാറായപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചതാണിത് അപ്പൊ ഒരു ഇതൊരു സ്റ്റോറി എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലുകൾ വെച്ചുള്ളതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലുകൾ വെച്ച് എന്ത് കഥകൾ വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം കാരണം എല്ലുകൾ സംസാരിക്കത്തില്ലല്ലോ അത് അതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല നമ്മളതിനെ നമ്മളേക്ക് ആവുന്ന പോലെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ദൈവം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൂസിയും കൊണ്ടും ഒക്കെ എല്ലുകളൊക്കെ കാണിച്ച് തെളിവായിട്ട് വരുന്നവരോട് പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഒരു ഇൻവേഷൻ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു അത് വളരെ ഇതാ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പല ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നതും ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററീസ് ആണ് നമ്മൾ പല പലതും പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ആ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ടൈലർ ചെയ്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ റീഡിങ് ആൻഡ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇതും ഈ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ That's not at all important. ഒരു 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 കുട്ടിക്കും അത് ഒരു 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 സ്റ്റുഡന്റിനും അത് ഒരു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റേ അല്ല ഇറ്റ്സ് മൈ മൈ പേഴ്സണൽ റീഡിങ്ങും എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പിന്നെ കൈ നിട്ട് പൊട്ടത്തരങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നില്ല അതിനുപരി ഒന്നുമില്ല എന്ത് പറയുന്ന വൃദ്ധ പ്രതിര അതെ 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 അതിന് നൂറ് ശതമാനം അതിനടുത്ത് എവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് എവല്യൂഷൻ അതായത് മോളിക്യൂൾ ടു എവല്യൂ മാൻ ടു എവല്യൂഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ പടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനകത്ത് നിരീശ്വരവാദം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധ മനുഷ്യനെ പ്രയോജനം യാതൊരു ഗുണവും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദോഷങ്ങളാകാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്
അത് അത് ഇപ്പോഴും വംശീയത പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലും വംശീയത പറയുന്ന വാ ജെയിംസ് വാട്സണോ ക്രിക്കോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ച പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുപോലെ വംശീയത ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതാ അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന് യാതൊരു വിലയില്ല പിന്നെ ഇവര് പറയും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതൊക്കെ വെറും ഉടായ്പാണ് മരുന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിന് മരുന്ന് പെൻസിലും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതുപോലെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഇത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇതിനകത്തൊന്നും പരിണാമ പരിണാമമായിട്ട് യാ മോളിക്യൂളിറ്റി അന്വേഷണമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് മ്യൂട്ടേഷൻ പരിണാമവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷനാണ് പരിണാമം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ രീതിയിൽ അത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് ഇതുകൊണ്ട് ശാ ലോകത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഉപദ്രവം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പരിണാമം ഓക്കെ അതായത് മൊറാലിറ്റി മൊറാലിറ്റി മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന് ഇമ്മോറാലിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പരിണാമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മറ്റേ ദിനോസറസിന്റെ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു ക്രിയേഷൻ ഇൻ സിംഫണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ വീഡിയോ എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകളുടെ വീഡിയോ ആണ് സോ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണമില്ല അപ്പൊ മറ്റേത് കണ്ടതിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കമ്പാരിസൺ പക്ഷെ ഈ ജെനസിസ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് അകത്ത് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അതിനൊരു സർക്കാസ്റ്റിക് വേയിൽ ഈ പരിണാമവാദത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതുപോലെ പരിണാമവാദികൾ ഇങ്ങനെ ഭാഷയെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഈ മലയാള ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏതോ ഒരു വകുപ്പ് പ്രത്യേക ആളുകൾ ഉദാഹരണം ക്രിസംഗി അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക വേഡുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡെവലപ്പ് ആയിപ്പോളെ അപ്പോൾ അവർ പറയും അത് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പരിണാമവാദികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ജീവനും അവരുണ്ടാക്കിയെന്നല്ല പറയുന്നത് മാറ്റം കൊണ്ട് ജീവനുണ്ടാക്കിയെടുത്തുന്നത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു തർക്കം ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധി ജീവികളാകണമെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്കുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഇൻട്രഡക്ടറി സ്പീച്ചിൽ നമ്മുടെ പെട്ര ബ്രദർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചും അതിലുള്ള ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ദൈവിക ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രദീപ് ഉദ്രന് മുൻപ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ പക്ഷെ പരിണാമവാദികൾക്ക് അത് എഗ്രി ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല എന്ന് പറയാനോ കഴിയാതെ അവരുടെ ഒരു വാദമുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഫോസിലുകളും കാണാത്ത ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ടെർമിനോളജികളൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വാദങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥം അതല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പറയുവാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ജോർജ് ബ്രദർ താങ്ക് യു അടുത്തത് ശ്രീ ബ്രദർ ആണ് ശ്രീ ബ്രദർ ശ്രീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പരിയാണ് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ ഞാൻ ഈ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഈ പ്ലസ് ടുവില് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിച്ചപ്പോഴേ അവിടെ ഈ പരിണാമത്തിന്റെ ബിഗ് ബാങ്ങും അതൊക്കെ ടീച്ചറെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം ബൈബിളിലെ കളിയൊക്കെ ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് ും കുരങ്ങും പരിണം വെച്ചുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മതവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് പൊട്ടത്തരം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കുമ്പം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല സിസ്റ്റം ബ്രദർ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു 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 സെക്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോ
ഈ എലോൺ മസ്ക് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ആം എൻ ഏലിയൻ അതാണ്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻ എത്ര മില്യൺ ആൾക്കാർ അത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇഡിയറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ളവർ എനിക്ക് പോ കണക്ഷൻ കാണും ഇത് കേൾക്കാം എന്നാ ബ്രദർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഈ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലേ എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നൂറ് ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ് ഫാമിലിക്ക് നൂറ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ആവറേജ് ഒരു 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 ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ വെച്ചാണ് വിച്ച് ഈസ് എ ഗുഡ് വൺ ഓർ ബാഡ് വൺ എന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ കാണും ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിൽ ഉള്ളവരും ഇവരെല്ലാം ഒരു ഇൻവേഷൻ ഇതിനകത്ത് നടത്തി ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടത്തി അവരുടെ ഐഡിയോളജി അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇത് ഒന്ന് ബ്രദർ ഒന്ന് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ഈ എവല്യൂഷൻ പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് ബില്യൺ പോപ്പുലേഷൻസിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തെന്ന് ഈ ഞാൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ അവർ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല സീറോ ചുമ്മാ അവരുടെ ബ്ലണ്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കിനോ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു 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 വെൽഫെയറിനോ ഒരു 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 സാമൂഹിക ഒരു പരിഷ്കാരത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടും നമ്മളെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും നമുക്ക് യാതൊരു കാരണവശ്യം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് തോട്ട് തോട്ട് ഇല്ലാത്തവരുടെ ആ ഒരു ബ്രെയിനിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നൊരു തോട്ട് അത് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ റീഡിംഗ് ഈസ് ആ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സെഗ്മെന്റിലൂടെ വന്നത് അത് ഒരു ഗുണകരമായ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പരിണാമം പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കാണും ഇത് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിന്നോ സി ബി എസ് ഇന്നോ ഈ ബുക്സ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇത് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് എന്ത് ഇത് കരിക്കുലം ഇത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തന്നെ യു ജി സി ഓൾസോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആയാലും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സെഗ്മെന്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമോ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഇഷ്ടംപോലെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസിനെയോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എവിടം വരെ ഉയരും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങും നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വി കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ നമ്മളൊരു നൂറ് പേര് ആയിരം പേര് പതിനായിരം പേര് ഒന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ഒരു 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 ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതായിരിക്കുന്നത് സോ ദ വിൽ ഓൾവേസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ തോട്ട്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറേഷനെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നോ ഈ ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനെ നമ്മൾ എക്യൂപ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് we have to equip our our young generation they should not fall into their trap that is what our aim is that's what we are doing ad valare beautiful adu pradeep brother and the scientific and and the evolution side le kuri samsarichu petra brother and the biblical terms illa karyangale samsarichu aalkarku aa oru oru comparative sense undu അപ്പൊ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് യുവർ എഫേർട്ട് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ വേ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ നിയ
ഓക്കെ അദ്ദേഹം കോളിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് വേഗം കണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ശ്രീബദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കണ്ടിന്യൂ എൻഡ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അടുത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് പിന്നെ പരിണാമം പ്രൂവായിട്ട് ബൈബിളിന് വേറൊരു മതം വെക്കത്തില്ല ബൈബിളിനെ എടുത്ത് ഊഷിസ്ഥാക്കുക ബൈബിളിൽ നിന്ന് മണ്ണത്ത പറഞ്ഞത് അതിനാണ് അവർ കളിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സി ഇത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ എവല്യൂഷനിസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ അടവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്കറി അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല അത് ഈ ബ്രദർ ഈ ഇവിടെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഏത്തിയസ്റ്റിന്റെയും സോക്കോൾഡ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അവരുടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ഒന്ന് 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 വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്ന് 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 അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കും ദ വിൽ നെവർ ഗിവ് യു ഒരു ഒരു സോഷ്യലി ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് തരത്തില്ല അവര് ദ ആർ ദ വൺ ഗോൺ ടു മോക്ക് അബൌട്ട് ദ റിലീജൻ അവർ അതിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ദോസ് ഗോട്ട് സെൻസ് ദേ വിൽ കം അപ്പ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് വിത്ത് ദസ് നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുക അവരാരെങ്കിലും വന്ന ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദേ വിൽ നെവർ കം ദേ വിൽ നെവർ എവർ കം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മോക്കറിയിൽ അവരുടെ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു പാർട്ടാവുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഒരു 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 ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ഫാക്ട് ആണ് ഒരു എംബാരസിങ് ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫാക്ട് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് ശ്രീബദറെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാൻ ചാക്കോ ബ്രദറെ കണ്ടിന്യൂ പറയോ പറയാം ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ പേര് നോട്ട് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ താമസി താമസിക്കുന്ന ആളാണോ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിന് മേൽ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് പ്രാവശ്യങ്ങളും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം യൂമാ സിറ്റി മെക്സിക്കോയിലോട്ട് ആ കൊളറാഡോ റിവർ പോകുന്ന യൂമാ സിറ്റി വരെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇതൊരു തടാകമാണെന്നും ഇത് താഴോട്ടൊഴുകല്ല അത് തിരിച്ചാണെന്നും ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത് കേട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ഞാനതിനെ കുറിച്ച് ആ ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിൽ തന്നെ പോയി ഒരുപാട് റീസേർച്ചുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വായിച്ചു അത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് ആ കൊളറാഡോ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാ റിവറിലാണ് പിന്നെ ഹൂവർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും കണ്ട് പണിത് ഹൂവർ ഡാം നാലഞ്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതുമായി ഇവിടം ഈ കൊളറാഡോ റിവറിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ ഏരിയയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ഇറോഡ് ചെയ്ത് രണ്ടര മൈലോളം അതിന് താഴ്ചയുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹെലികോപ്റ്റർ നമുക്ക് അങ്ങ് അടിയിൽ പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാം കരുതപ്പുറത്ത് പോകാനുള്ള പാത്രമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൃത്യമായ കരുതൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി ആണെങ്കിൽ ആറായിരം കൊല്ലം ഈ ഭൂമി അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലാത്ത സോറി യൂണിവേഴ്സ് ആണോ ഈ എർത്ത് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ക്രിയേഷൻ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് വരുമ്പോൾ ആറായിരം കൊല്ലമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കൊളറാഡോ റിവർ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഒരുത്തൻ പോയി നിന്ന് നോക്കുകയാണ് എൺപത് മൈലോളം അതിന് വീതിയുണ്ട് അത് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള റോക്ക് ഫോർമേഷന്റെ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അനേക നിറത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മളിതൊരു തട ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സങ്കടം തോന്നിക്കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ആരും ഓഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ ചാക്കോ സാറിന്റെ ഐഡിയ വെക്കാം യു എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരും യു എസ് ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പം പലരും യു എസിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്
അങ്ങനെ പറയുക ചാക്കോ സാറിന് ചാക്കോ സാറിനത് വ്യൂ എപ്പോഴും വെക്കാം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ഒരു തിയറി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമേ ഇതാ ലെറ്റ് പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് പുട്ട് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇപ്പം ചാക്കോ സാറിന് അത് ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ചാക്കോ സാറിന് ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ജെനസിസ് ഹിസ്റ്ററി ആ ഗ്രേറ്റ് കാനിയന്റെയും അതിന്റെ ഫോമേഷന്റെയും അതിന്റെ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സിന്റെയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കാണുമ്പോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഐ ജസ്റ്റ് തടാകം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല ഞാൻ ഇത് തടാകം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നോക് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ആ വാട്ടർ ഫോമേഷനും ആ വാട്ടർ അവിടുന്ന് ഇറോഷൻ ആയതിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലേക്ക് അവിടുന്ന് ഇറോഷൻ ആയത് ഈ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ ടൈം എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനോക് ഫർണിഷ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലേക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചാക്കോ സാറെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാൻഡ് കാനിയനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ ഒരു കിലോമീറ്ററുകൾ പൊക്കമുള്ള ഒരു ഏതാണെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്താറുണ്ടോ സാറേ ഫോസിൽസ് കണ്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെട്ടില്ല ആ അല്ല ഞാൻ സാറെ ചോദിച്ചതാ ഫോസില് അപ്പൊ ഫോസിൽ അതിനകത്ത് കാണാറുണ്ട് സാർ അതിനകത്ത് പോളി സ്ട്രേറ്റ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ സാർ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല അല്ലെ ആ എന്നാ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് സാറേ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഫോസിലുകൾ എടുത്താൽ മതി അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയട്ടെ അല്ല ഇത് അല്ല ഇത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് വിട്ടെ സാറെ സാറെ മിണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അമേരിക്ക തരം നടന്നിട്ടുണ്ട് മൗണ്ട് ഹെലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ലെയറുകൾ നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെയറുകൾ വെറും മണിക്കൂറുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പോട്ടി പോയിട്ട് പൊട്ടി ഇതെല്ലാം ഈ ചരലോ ഈ ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് വെറും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ലെയറുകൾ ഫോം ആയി അത് നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടതാണ് മൗണ്ട് ഹെലൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ലെയറുകൾ ഫോം ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെ ഫോസിലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന മരങ്ങൾ നേരെ നിന്ന് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു തെങ്ങ് നേരെ നിന്ന് ഒരു ഫോസിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു വെക്കുക അതിനകത്ത് അടിയിൽ പറയട്ടെസ് അല്ല അല്ല പെട്രിഫൈഡ് അല്ല പോളി സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രിഫൈഡ് പോളി സ്ട്രേറ്റ് അതിനകത്ത് അടിയിൽ ഒരു ഒരു ലെയറിന് അവർ പറയുന്ന പ്രായം മുന്നൂറ് കോടി ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയുന്നുള്ളൂ ആ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള പ്രായം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി അതിനപ്പുറത്ത് അതിന് മുകളിലുള്ള പ്രായം ഇരുന്നൂറ് കോടി എന്നാണെങ്കിൽ ഈ മരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാളും ഇത്രയും ഈ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് അത് പെട്രിഫൈഡ് ആവാൻ ഈ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ നിൽക്ക നീളത്തിൽ നിന്ന് ഫോസിലാകുന്നതിന് ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ഈ മൗണ്ട് ഹലലി സംഭവിച്ച പോലെ ഒരു കെറ്റോസ്ട്രോഫി അതായത് നോക്കയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ലോകം മൊത്തം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രളയം അവിടെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പ്രളയം അങ്ങനെയുള്ള കെറ്റാസ്ട്രോഫികൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാനികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ പുഴ വഴിമാറി ഒഴുകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ അത്തരം കെറ്റാസ്ട്രോഫികൾ ഉണ്ടാവണം ഈ ആ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൽ നിന്ന് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് കോടിക്കാൻ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇറോഷൻ ഒക്കെ ഈ ഇവിടുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ജെയിംസ് കട്ടൺ ചാൾസ് ലിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഇതാ അവര് ഇന്റർപ്പ് ഇപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല സാർ അവിടെ പോയത് കൊണ്ട് എന്താണ് പോയ കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന
ഇതൊന്നും ഫോസിൽ ആവത്തില്ല ഫോസിൽ ആവണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക കാല പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂടപ്പെടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫോസിൽ ബെഡുകൾ ലോകം മൊത്തം കണ്ടെത്തുന്നു അതിനർത്ഥം നോഹയുടെ കാലത്തുള്ള പ്രളയമാണ് അതിനെയൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാർ പറയുന്നതിന് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീജിയൻ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രദറ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് അടയാം നമ്മുടെ ചാക്കോ ബ്രദർ എനിവേ ഹി വിസിറ്റഡ് യു എസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചാക്കോ ബ്രദറിനെ അപ്പൊ കണ്ടറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ കൊളറാഡോ റിവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ എലിവേഷൻ അത് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ ഈ റിഡ്ജ് ഒരു റിഡ്ജ് പോലെ ഉണ്ട് ഇതിനെ ലൈക്ക് ഈ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു റിഡ്ജ് പോലെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് തൊട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൂട്ട് എലിവേഷൻ വരെ എത്തണം ഒരു ലോകത്തിലുള്ള ഒറ്റ റിവറും മേലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എല്ലാം അടിയിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായി നോക്കണത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കൊളറാഡോ റിവർ ഫൈൻ കൊളറാഡോ റിവർ നമ്മൾ കുത്തി ഒഴുകി ലൈക്ക് ഹൈ ഫോഴ്സിൽ കൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ മോർ ദൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ വരിക പക്ഷേ ഈ ഗ്രാൻഡ് കനിയൻ്റെ ആ കൊളറാഡോ റിവർ ആ ഒഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിളാണ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറോഷൻ ടൈപ്പ് ഇറോഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് പാറ്റേൺ കാണാം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡാം പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ ഇത് സൈഡ്സിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കെ കെ ലൈക്ക് ഓരോരോ കൈ ചെറിയ കൈവരികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറോ ഇറോഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒഴു ഒഴുകണതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കൈ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട് ആ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ലൈക്ക് അതിപ്പോൾ എനിക്കിതിലിപ്പോൾ പടമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളത് ഞാനത് എഴുതിയ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ റൈറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളറാഡോർ വിറല് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലിവേഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റിൽ നിന്ന് അത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് വരെ റീച്ച് ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് നോഹേഡ ഫ്ലഡിൽ ഇതുണ്ടായെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെഡിമെൻ്റൽ റോക്ക് ഉണ്ടായതിനെ പ്രൂഫായി കാരണം അത് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രദർ പോയ പ്രതി ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ആ ഫൂസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ തിങ് അതുണ്ടായതിന് കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൺ മിനിറ്റിലാണ് ഓരോ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണം കാരണം ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിലുണ്ടായിരിക്കണ എല്ലാ ലൈക്ക് അങ്ങനെ വൺ മിനിറ്റിനും ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്ന് നോക്കണത് പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒരു ഒരു റിസർവോയർ ബാരിയർ പോലെ ആയിരുന്നത് ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഐസ് വോ ഐസ് ഐ ഐസ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഐസ് ഏജിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജ് ആയപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്തു ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓ ഏതൊക്കെ ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് ടു ദ ഓഷ്യൻ അത് ഈസിയസ്റ്റ് പാത്ത് ഏതാണോ അതേ കൂടെ അത് റഷ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ പല ഡാമുകളും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഈ കൊളറാഡോ റിവറിൽ എന്താണോ സംഭവിച്ചത് സെയിം ജസ്റ്റ് സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക മുന്ന് യു എസിൽ വേറൊരു ഡാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൗണ്ടൈൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഡാം ഗ്രാ അത് ഇറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ല അത് പൊട്ടിയപ്പോൾ സെയിം എന്താ വൺ
ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ബൈ ഓക്കെ താങ്ക് യു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പ്രദീപ് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല ബ്രദർ ഞാന് ഞാനൊരു കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മണിക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ബേസിൽ പെട്ടെന്ന് പറയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബേസിൽ പറയും ആ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഓരോരുത്തര് സയന്റിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരോ ഫോട്ടോസ് ഇടും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ തലയൂട്ടി കൊടുത്ത് പഴയ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഫോട്ടോയും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ അല്ല ആരോ വര പടം വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഭാവനാ ചിത്രം എന്നിട്ട് നമ്മള് അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ മനുഷ്യനും ഒക്കെ ആ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ എന്താ സത്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കാലഘട്ടം അവർ കൊടുക്കും എത്ര വർഷം ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ തലയോട്ടി എല്ലിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ആണ് അത് അളക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ ഈ തലയോട്ടി കിട്ടിയ സ്ഥലം അത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു എത്ര മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള സ്ഥലം അതിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് തീരുമാനം ഇത് എത്ര വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് അതാണ് എത്ര ചോദ്യം ആ ഇവര് അത് ഇതാണ് അവരുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോസിൽ വെച്ച് അവർ റോക്സിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറയ്ക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു ഒരു തലയോട്ടി ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയപ്പം ആദ്യം അവരതിനെ ആ കർഫിന് അവര് ഒരു കൊടുത്ത പ്രായം പിന്നീട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫോസിൽ കിട്ടിയപ്പം അത് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രായം കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ ഫോസിലിനനുസരിച്ച് ആ പ്രായം ആ കർഫിന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വേറൊരു ഫോസ് മനുഷ്യന്റെ ഫോസ് കിട്ടിയപ്പം ആ കർഫിന്റെ പ്രായം പിന്നെയും മാറ്റി അപ്പൊ ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് അല്ല പരിണാമമാണ് അതാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് സകല കാര്യവും ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പക്കത്ത് കാണുമ്പോൾ മുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷം ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനം പരിണാമമോ പരിണാമം അനുസരിച്ച് ഇവരെന്നെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പരിണാമത്തിന് അനുസരിച്ചാത്ത ഡേറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇവരെന്നെ തള്ളിക്കളായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അതിനെ ഒരു വാല്യൂ യഥാർത്ഥത്തിലില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അത് മീഡിയകളിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെയാണ് സയൻസിന് കാലഘട്ടം അതും പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ന്യായങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു യുണീക്നെസ് എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റുകളും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവുമായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പം വ്യക്തമായി നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രദീപ് ബ്രദറെ നമുക്ക്